ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணாமல் கட்சி இருக்கும் பாருங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஏன் பஜ்ஜிஸ் வந்து முட்டையை வந்து டேமேஜ் பண்ணுது அதை நம்ம எப்படி தடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஏன் முட்டையை அடக்காக்கலாம் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரீசன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேஜியில் வந்து பாட் கட்டுறோம் பார்த்திங்களா அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கிட்ட கிட்ட இருந்தால் பஜ்ஜிஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த முட்டையை வந்து உடைக்கும் அதாவது அந்த பேரண்ட்ஸே உடைக்கிறத விட பக்கத்தில் இருக்க வேறு பஜ்ஜிஸ் வந்து அந்த பானைக்குள்ளே வந்து அந்த முட்டையை உடச்சிடும் அது சில டைம் அந்த பேரண்ட்ஸை உடைக்கும் ஏன் அந்த மாதிரி நடக்குதுன்னா நம்ம வந்து அந்த பானையை வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு காட்டணும் ரொம்ப கிட்ட கிட்ட காட்டணுன்னா அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த முட்டையை காக்கணும்னு ஒரு எண்ணத்தோடு இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அது பக்கத்தில் இருக்க வேறு பஜ்ஜிஸ் கூட வந்து அதிகமாக சண்டை போடும் சில பஜ்ஜிஸ் என்ன பண்ணால் பக்கத்து பக்கத்துலேயே இருக்கனால அதோடய பாட்டு பாதுகாக்கணுன்றதுக்காக பக்கத்தில் இருக்க பாட்டுக்குள்ளே போய் அந்த முட்டையெல்லாம் உடச்சி வெளில தள்ளிடும் இந்த மாதிரி நிறைய நடக்கும் அந்த பானையை பார்த்திங்கன்னா மேலும் ஃபீமேலும் சேர்ந்து பாதுகாக்கும் அந்த பானையை வந்து வேறு எந்த போர்டுக்கும் விட்டு கொடுக்காது கட்சி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் சால்வ் பண்ணோன்னா நீங்கள் பானையை வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு கட்டணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் பானையை வந்து டிஸ்டன்ஸ் விட்டு கட்டினா இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் செகண்ட் ரீசன் என்னென்னா பானையோட சைஸ் அதாவது பானை வந்து ரொம்ப சின்னதாக வாங்கி கட்டிடக்கூடாது நீங்கள் ரொம்ப சின்னதாக வாங்கி கட்டிட்டிங்கன்னா அந்த பேர்டு வந்து அதில் முட்டை வைக்கும் போது அதுக்கு இடம் இல்லாத மாதிரி ஃபீல் பண்ணோம் ரொம்ப எடுக்கமாக இருக்க மாதிரி அந்த அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா அந்த குட்டி அதுக்கு எப்பயுமே பேர்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சர் எப்பயுமே அது பிளான் பண்ணும் அதாவது குட்டி வந்து அந்த குட்டி எப்படி வளரும் அந்த இடத்துல அப்படின்லாம் திங்க் பண்ணி அந்த முட்டையை முன்னாடி வெளில தள்ளிடும் அதாவது அந்த 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 பேர்டுக்கு தெரியும் அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு அதாவது அந்த குட்டி இந்த பா சைஸில் வந்து முழுசாக வளர முடியாது அந்த மாதிரி அந்த பேர்ட் திங்க் பண்ணி அந்த முட்டையை பார்த்திங்கன்னா வெளில தள்ளிடும் அதனால் நீங்கள் பானையோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக கட்டுங்க அதாவது அந்த பானைக்குள்ளே வந்து ஒரு நாலு லவ் பேர்ட்ஸ் பெரிய லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து நிற்கிற அளவுக்கு இடம் இருக்கணும் அந்த சைஸ் பானையாக வாங்கி நீங்கள் கட்டுங்க இப்போ தேர்ட் ஒன் என்னென்னா பானைக்கு மேலே எப்பயுமே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும் ஏன் ஓப்பனில் வைக்கக்கூடாதுன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனில் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இப்போ அந்த பானையில் இருக்க ஃபீமேல் வந்து முட்டையை அடக்காக்குதுன்னா இப்போ வேறு வேறு அதர் பே பேர்லேருந்து வந்து ஒரு மேலோ இல்லை ஃபீமேலோ அந்த பானை மேலே உக்காரும் போது அது ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும் அப்போ உள்ளே அடக்காக்கிற அந்த பேர்ட் பார்த்திங்கன்னா வெளில அடிக்கடி வந்து சண்டை போடும் இதனாலே சில டைம் பார்த்திங்கன்னா பானைக்கு உள்ளே அந்த பேர்டு இறங்கி சண்டை போட்டுரும் அந்த மாதிரி ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த சண்டையிலே முட்டைலாம் உடஞ்சிடும் வேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால் எப்பயுமே நீங்கள் பானைக்கு மேலே க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும் அதாவது பானை மேலே அந்த பிளேட் மாதிரி வைப்பாங்க மணல் அது வாங்கி க்ளோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் துணி போட்டு கட்டலாம் நம்ம இஷ்டம் ஃபோர்த் ஒன்று என்னென்னா அதாவது பஜ்ஜிஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருந்தால் தான் அந்த ஃபீமேல் வந்து முட்டை போடும் கிடையாது இப்போ ஃபீமேல் மட்டும் தண்ணியாக இருந்தாலே அது முட்டை வைக்கும் ஆனால் அந்த முட்டையில் பார்த்திங்கன்னா கட்சி வரைக்கும் கருவே உருவாகாது அந்த முட்டை அழுகி தான் போகும் அது கட்சி வரைக்கும் அடை காத்தாலும் அந்த முட்டை வேஸ்ட்டு தான் அந் அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பஜ்ஜிஸில் நடக்கும் அதாவது மேல் ஃபீமேல் ஜோடியே இல்லாமல் ஃபீமேல் முட்டை வைக்கும் அந்த முட்டை பார்த்திங்கன்னா கரு இருக்காது கரு உருவாகாது எவ்வளோ நாள் அதாக அடை காத்தாலும் அந்த முட்டை வேஸ்ட்டு தான் அழுகி தான் போகும் கட்சியில் அந்த மாதிரி முட்டை வைக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து அதை கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணணும் அந்த பேர்டு வந்து பேராக இருக்கும் அதாவது அந்த ஃபீமேல் அடக்காக்கும் போது மேல் வந்து பானை மேலே இருக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் அந்த பேர் சேர்ந்து முட்டை வச்சுருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் நடந்ததுன்னா பேரே இல்லாமல் முட்டை வச்சுன்னா அந்த பேர்டுக்கு வந்து ஏற்கனவே உங்கள் கேஜியில் பேர் இருந்தால் அது கொஞ்ச நாளில் தானாக பேர் ஆகிடும் அதாவது பேரே இல்லை நம்ம தனியாக இப்போ தான் புதுசாக வாங்கி விடணும்னா அந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் புதுசாக அது கூட வந்து ஒரு பேர் வாங்கி விடுங்க ஃபிஃப்த் ஒன் என்னென்னா இப்போ இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து முட்டை வைக்குது ஆனால் அந்த முட்டையோட ஷெல் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்குது அதாவது முட்டையோட ஓடு வந்து வீக்காக இருந்தால் அந்த முட்டையை வந்து அந்த பேர்டு ஓடிச்சிடும் அது ஏன் அந்த முக்கிய முட்டையோட ஓடு வந்து வீக்காக இருக்குன்னா அந்த பேர்டுக்கு வந்து கால்சியம் சத்து கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா முட்டையோட ஓடு இருக்குது பார்த்திங்களா கோழியோட
இப்போ உங்கள் வீட்டில் போகிற முட்டையை அடக்காக்கும் இப்போ ஏற்கனவே அந்த மேல் வந்து வயிற்றில் எக் வச்சுருந்தா உங்கள் கேஜிக்கு புதுசாக வந்தோடனே அது எத்தனை கேஜியில் முதல்ல பழகணும் அது முதல்ல அந்த பாட்டில் போய் அந்த முட்டையை வைக்காது கீழே வச்சிடும் வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அந்த முட்டையை அப்படி பாட்டில் வச்சாலும் அதோடய மேல் பழைய மேல் பார்த்தினா பேர் இல்லை அதனால் அந்த அந்த முட்டையை அதை அடக்காகாது வேஸ்ட்டு தான் அந்த முட்டை புரியாது வேஸ்ட்டாக தான் ஆகும் அதுக்கு அடுத்து தான் அந்த ஏற்கனவே இப்போ வாங்கி வந்திருக்க பட் புதுசாக வந்து மேல் கூட ஒரு பேர் வாங்கி வந்திருக்கீங்க பார்த்தீங்களா மேலும் ஃபீமேலும் அந்த ரெண்டும் மேட் பண்ணி முட்டை வைக்கிறது தான் அந்த பேர்ட் பார்த்திங்கன்னா அடக்காக்கும் செவன்த் ஒன்று என்னென்னா அதாவது முட்டையை வைக்கலன்றீங்க சில பேர் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பேர்ட் வாங்கினு வந்தோடனே முதல்ல அந்த பேர்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் கேஜிக்கு பழகணும் அது பழகினா தான் முதல்ல அது மேட்டிங் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ப்ரீட் பண்ணும் அதாவது நீங்கள் வாங்கி வந்து அந்த கேஜை பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் முதல்ல ஆள் நடமாட்டோம் அதிகமாக இல்லாத இடத்துல வைக்கணும் அப்படி ஆள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல வச்சிங்கன்னா கேஜை வந்து தரையோட கீழே வைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் ஹைட்டில் வைக்கணும் ஏன்னா பேர்டு வந்து எப்பயுமே ஒரு ஆபத்து ஏதாவது வந்தால் மேலே தான் பறக்கணும்னு நினைக்கும் இப்போ நம்ம கீழே கேஜை வச்சோன்னா அந்த பேர்டோட ஹைட்டில் தான் நம்ம நடம் நடமாடும் போது ஹைட்டாக தான் இருப்போம் அதாவது அந்த பேர்டுக்கும் மேலே ஏதாவது ஆபத்து வந்தால் ரொம்ப பயப்படும் ரொம்ப பயந்து அந்த ஸ்டிக்கில் கூட உக்காராது கீழே இறங்கிடும் அந்த கீழே அந்த ட்ரேல இறங்கி அப்படியே பயந்து ஒரு வாரமாக போயிடும் அதனால் ஆள் நடமாட்டம் இருக்க இடத்துல அதிகமாக வைக்கிறீங்கன்னா அந்த கேஜை வைக்கிறீங்கன்னா அந்த கேஜை வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டில் வைங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லது அந்த ஆள் நடமாட்டம் அப்படி அதிகமாக இருந்தாலும் அந்த ஹைட்டில் இருக்கனால அந்த பேர்டு பயப்படாது கொஞ்சம் மேட்டிங் பண்ணி உங்களுக்கு வீட்டில் முட்டை வைக்கும் எயித் ஒன்று என்னென்னா அதாவது முட்டையிலேருந்து குட்டி வருது ஆனால் அந்த குட்டி வந்து இறந்து போயிடுது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க அதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா அதாவது உங்கள் பேர்டு வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த்தை தானாலே எக் வைக்கும் அந்த எக்கும் புரியும் ஆனாலேருந்து வர சிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த்தியாக இருக்காது அந்த பேர்ட் பார்த்திங்கன்னா நைன் மந்த்தை தானும் தானாக தான் அந்த பேர்டோட சிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த்தியாக வரும் அதாவது ப்ரீடிங்க்காக வளர்க்குறாங்க பார்த்திங்களா பேர்ட்ஸ் அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சின்னதுலேருந்து அந்த மேலும் ஃபீமேலும் தனித்தனியாக பிரித்து விட்டுட்டு அந்த பேர்ட் நைன் மந்த்தை தாண்டோடனே அதுலேருந்து ஒரு மேலும் ஃபீமேலும் சேர்த்து ஒரு தனி கேஜியில் ப்ரீடிங் கேஜியில் வந்து பேர் போடுவாங்க அப்போ தான் அந்த பேர்ட் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஹெல்த்தியான சிக்ஸாக வைக்கும் அதை எடுத்து அவங்க வர அல் வல வல ப்ரீட் பண்ணி அதில் வர குட்டியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எடுத்து சேல் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி தான் ப்ரீட் பண்ணி சேல் பண்ணுவாங்க பேர்ட்ஸ்லாம் அந்த பிஸ்னஸ் மோட்டிவில் வளர்க்குறவங்க நான் எப்படின்னு ஃப்யூச்சரில் நம்ம சேனல்லே போட்டு காட்டுறேன் அந்த மாதிரி நம்மளும் பண்ணலாம் ஃப்யூச்சரில் அதாவது நெக்ஸ்ட் மந்த்து ஃபுல்லாக லீவு தான் அப்போ நான் உங்களுக்கு அதை பற்றிலாம் நிறைய வீடியோ போடுறேன் அந் அந்த மாதிரி தான் வளர்ப்பாங்க அதனால தான் அவங்க பார்த்தினா ப்ரீட் நல்லாகும் அதாவது உங்கள் போர்ட் நைன் மந்த்து தானாக தான் நல்லா ப்ரீட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நைன்த் ஒன்று என்னென்னா அந்த சிக்ஸு இறந்து போகிறதுக்கான இன்னொரு ரீசன் என்னென்னா சில பேரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் மட்டும்தான் அதாவது அந்த குட்டிங்களுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணும் மேல் பார்த்திங்கன்னா ஃபீட் பண்ணவே பண்ணாது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும் சில பேரில் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் சில பேர்ட் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நாள் கழித்து ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஏன்னா கொஞ்சம் நாள் கழித்து அந்த பேர்ட் பார்த்திங்கன்னா பேர் சேஞ்ச் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஒழுங்காக குட்டி இருக்கும் சில பேரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபீமேல் மட்டும் ஃபீட் பண்ணால் அந்த மாதிரி டைமில் என்ன ஆகும்னா இப்போ நிறைய குட்டி அந்த முட்டையில் வந்து வந்துடுச்சுன்னா அந்த ஒரே பேர்டால் அந்த அனை அந்த எல்லா குட்டிக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஃபீட் பண்ணி காப்பாற்ற முடியாது அதனால் பார்த்திங்கன்னா சில குட்டி இறந்து போகும் அதுக்கப்புறம் டென்த் ஒன்று என்னென்னா நம்ம ஒரு கேஜில் வந்து அளவுக்கு மீறி அதாவது ஒரு சின்ன கேஜ் வாங்கி அதில் நிறைய பேர்ட்ஸ் விடும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த பேர்ட் பார்த்திங்கன்னா கச்சை இருக்கும் முட்டையை வைக்காது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அளவுக்கு மீறி பேர்ட்ஸ் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இப்போ ஒரு பேரன் வந்து மேட்டிங் பண்ணுதுன்னா இப்போ நான் அந்த கூ அந்த பேரோட கூட இருக்க பார்த்திங்கன்னா என்னது இருப்பேர் அதில் இருக்க மேலோ இல்லை ஃபீமேலோ பார்த்திங்கன்னா மேட்டிங் பண்ண விடாமல் திருத்தி விட்டுனே இருக்கும் இதனால் பார்த்திங்கன்னா அதேமாரி அந்த பேர் பண்ணும்போது இந்த பேர் வந்து திருத்தி விட்டுனே இருக்கும் இதை மாறி மாறி பண்ணி கட்சி வரைக்கும் மேட்டிங்கே பண்ணாது ஒரு பேர்ட் கூட முட்டையே வைக்காது அதாவது சண்டை போட்டே அதில் பாதி பேர்ட் பார்த்திங்கன்னா இறந்துடும் அதனால் நீங்கள் சின்ன கேஜ் வச்சிங்கன்னா அளவுக்கு மீறி அதில் அதிகமான பேர்ட்ஸ் வாங்கி விடாதீங்க விட்டிங்கன்னா சண்டை போட்டால் அதில் பாதி பேர்ட்ஸ் மேலே இறந்துடும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது சின்ன டிசீஸ் வந்தாலே போதும் அந்த கேஜில் அளவுக்கு மீறி பேர்ட்ஸ் இருந்தால் டக் டக்குன்னு பரவி அந்த பேர்ட்லாம் சீக்கிரமாக இறந்துடும் அதனால்
ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம சேனலோட லோகோ அதான் லோகோ வைக்கலாம் நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா இமேஜ் தான் வச்சுருந்தோம் அதாவது ஒயிட் கலர் ஜீப்ரோட ஃபிஞ்சர்ஸோட இமேஜ் நீ பார்த்திங்கன்னா அந்த இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா நான் மாற்றி இருப்பேன் அது நீங்கள் பாருங்கள் அதான் நம்ம சேனலில் லோகோ இருக்கிற இமேஜ் வந்துருப்போம் இப்போ அங்கே வேறு ஃபிஞ்சர்ஸ் நம்ம ஃபிஞ்சர்ஸோட இமேஜ் இருப்பேன் நான் என்ன பெரிய மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த லோகோ வைக்கிற இடத்துல ஒரு ஃபிஞ்சர்ஸ் ஃபோட்டோ வச்சுருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா அது பார்த்திங்கன்னா நான் கூகுள் வந்து எடுத்துட்டேன் அந்த இமேஜ் அதாவது அந்த இமேஜை பார்த்திங்கன்னா கூகுள் வந்து எடுத்ததும் இல்லாமல் நான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் போட்ட வீடியோலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த இமேஜ் வந்து கீழே சைடில் வர மாதிரி போட்டுருப்போம் பார்த்திங்களா வாட்டர் மார்க் மாதிரி அதாவது அந்த மாதிரி போட்டால் காப்பி ரைட் கிளைம் ஆகும் அப்புறம் நம்ம மானிட்டரைசேஷன் அப்ளை பண்ணும்போது கிடைக்காது இப்போ அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு செவன் எபிசோட் கிட்ட இப்போ நான் டெலிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அதான் நெக்ஸ்ட் மந்த்து பார்த்திங்கன்னா லீவ் தான் நான் அந்த எபிசோடில் இருக்க முக்கியமான கண்டென்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா எடுத்து நான் திரும்பி உங்களுக்கு வீடியோவாக போட்டுட்டு அந்த பழைய வீடியோலாம் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அந்த ஒரே ஒரு இமேஜால் இப்போ இவ்வளோ பிரச்சனை இப்போ அந்த எயிட் எபிசோடுமே எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போட்டோம் எடிட் பண்ணி இப்போ அந்த ஒரு இமேஜால் இவ்வளோ பாதிக்குது நான் இப்போ அந்த இமே இப்போ அந்த வீடியோலாம் கண்டிப்பாக டெலிட் பண்ணி தான் ஆகணும் நான் நெக்ஸ்ட் மந்த்து பார்த்திங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம்லாம் இருக்கும் அதனால் நான் அந்த வீடியோலாம் திரும்பி பார்த்துட்டு அதை வந்து அதில் முக்கியமான கண்டென்ட் தான் திரும்பி ஒரு வீடியோவாக அதாவது இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இன்னும் நிறைய அதில் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி அந்த வீடியோ போட்டுட்டு அந்த பழைய வீடியோ வந்து டெலிட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் கஷ்டமாக தான் இருக்குது அந்த வீடியோலாம் டெலிட் பண்ணேன் சரி ஆனாலும் உங்கள் சப்போர்ட் இருக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோலாம் பார்ப்பீங்க அதனால் பார்த்திங்கன்னா வாட்ச் டைமும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வியூவர்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ நான் நல்லா டெலிட் பண்ணால் இப்போ என் சேனல் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து இப்போ க்ரோத் தான் இல்லை பாதி அளவுக்கு க்ரோத் பார்த்திங்கன்னா இப்போ அந்த வீடியோ டெலிட் பண்ணணும் கம்மியாக ஏன்னா அதில் ஒரு எயிட் வீடியோஸ் கிட்டே நான் டெலிட் பண்ணி ஆகணும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்து வீடியோ போட்டால் பாருங்கள் அதே வீடியோ வந்து நான் ஏதாவது இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி போகிறேன் அந்த வீடியோலாம் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ உடனே டெலிட் பண்ணல ஒவ்வொரு வீடியோவாக பொறுமையாக நெக்ஸ்ட் மந்த்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் மந்த் லீவு லீவில் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன் அந்த ஒவ்வொரு வீடியோவாக எடுத்து அது அதில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நியூவாக வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி போடுறேன் இப்போ அந்த ஒரு இமேஜால் இப்போ இவ்வளோ பிரச்சனை நான் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வியூவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிதான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் இப்போ அந்த வீடியோலாம் டெலிட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் வியூவ